हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग तड़का हिंदी ट्यूटोरियल्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंट्रोल सिस्टम का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था आज मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम ये क्या होता है मतलब अगर बहुत सारे इनपुट डाल दिए जाते हैं तो उसका आउटपुट जो है वो क्या आता है ये बताने के लिए मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम का टॉपिक आज मैं आपको बताने वाली हूँ मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम आर दोज कंट्रोल सिस्टम इन विच टू और मोर वेरिएबल्स आर कंट्रोल्ड बाय सेपरेट फीडबैक मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जिसमें दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स को अप्लाई किया जाता है और उतने ही इसमें आउटपुट्स आते हैं तो एक साथ में इतने सारे इनपुट्स के आउटपुट को कंट्रोल करा कैसे जाता है मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम के द्वारा वो हम इसमें देख रहे हैं ये नोट्स मैंने बनाए हैं तो आप अगर इन्हें लेना लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं अ सिस्टम हैविंग मोर देन वन इनपुट आउटपुट एंड फीडबैक सिस्टम इज कॉल्ड मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम और एम आई एम ओ मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट इसकी फुल फॉर्म है तो ये कह रहे हैं कि सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा इनपुट होता है एक से ज़्यादा ही आउटपुट होता है और एक से ज़्यादा सिग्नल्स के लिए फीडबैक किया जाता है उस सिस्टम को मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं या सिंपली एम आई एम ओ भी बोलते हैं मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम इन दिस ईच इनपुट इज इंडिपेंडेंटली कंसिडर्ड और यहाँ पर इस सिस्टम में हर एक इनपुट जो है वो इंडिपेंडेंटली अप्लाई किया जाएगा इस कंट्रोलर एलिमेंट पर ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट इज कंसिडर्ड सैमल्टेनियसली लेकिन अप्लाई तो एक साथ करे जाएंगे लेकिन सिस्टम के द्वारा सिर्फ एक इनपुट को और एक आउटपुट को ही कंसिडर किया जाएगा एट अ टाइम एंड टोटल चेंज इन एनी रिस्पॉन्स बिकॉज ऑफ ऑल इनपुट एक्टिंग सैमल्टेनियसली इज डिटर्माइंड बाय एडिशन ऑफ ऑल रिस्पॉन्सेस ड्यू टू ईच इनपुट और जो ओवरऑल इसका जो रिस्पॉन्स मिलेगा हमें ओवरऑल आउटपुट जो मिलता है मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम का इतने सारे इनपुट्स अप्लाई करने पर वो क्या होता है सभी के पर्टिकुलर अपने अपने इंडिविजुअल आउटपुट मिलेगा जैसे एम वन इनपुट है उसका आउटपुट वाई वन होगा एम टू इनपुट है उसका आउटपुट वाई टू होगा एंड सो ऑन एम एन इनपुट है तो उसका आउटपुट वाई एन होगा तो इस तरीके से ये सभी इनपुट्स एक साथ अप्लाई करने पर जो आउटपुट हमें मिलेगा वो क्या होगा इनके इंडिविजुअल आउटपुट्स का सम होगा सबका एंड देन ये एक एक करके साथ में ये फीडबैक में ये अप्लाई करे जाएंगे तो एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं अगर इसका लूँ तो क्या है कि मैं एक टैंक कंसिडर कर रही हूँ जिसमें एक लिक्विड भरा है और गैस भरी है तो ये दोनों चीज़ें जो है लिक्विड का लेवल और गैस का प्रेशर वो कंट्रोल किए जा रहे हैं दो सेपरेट कंट्रोलर्स के द्वारा इस केस में एक वेरिएबल यानी कि एक चीज़ जो है वो दूसरे को अफेक्ट करेगी कैसे एज द लेवल ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज जैसे जैसे लिक्विड का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा तो गैस कंप्रेस होना पड़ेगा गैस को दबना पड़ेगा क्योंकि लेवल उसका बढ़ रहा है तो टैंक में जो लिक्विड का वॉल्यूम है लेवल है वो ज़्यादा बढ़ रहा है तो जगह कम रहेगी तो गैस को कंप्रेस होना पड़ेगा टैंक में और गैस कंप्रेस होती है तो प्रेशर जो होता है वो गैस का इंक्रीज होता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक वेरिएबल यानी कि लिक्विड का लेवल बढ़ने से दूसरा वेरिएबल अफेक्ट हो रहा है यानी कि गैस का कंप्रेशन होकर प्रेशर उसका इंक्रीज हो रहा है तो इस तरीके से मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम में एक सिग्नल जो है ये दूसरे सिग्नल के आउटपुट को भी अफेक्ट करता है लेकिन अब बात ये है कि इसका आउटपुट आप निकालोगे कैसे आउटपुट रेस्पॉन्स आप निकालोगे कैसे अगर आपको बहुत सारे इनपुट्स दे दिए और बहुत सारे आउटपुट्स दे दिए और साथ में सिस्टम के गेंस हैं आपके पास तो आपका ओवरऑल आउटपुट जो है वो कैसे निकाला जाएगा बाय द हेल्प ऑफ अ मैट्रिक्स इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स एल्जेब्रा तो ये जो रेस्पॉन्स है ओवरऑल वो एक मैट्रिक्स एल्जेब्रा की सहायता से हेल्प से निकाला जाएगा जैसे कि हम एक कंसिडर करते हैं एक सिस्टम जिसका आउटपुट है सी वन सी टू एंड सो ऑन सी एन और इनपुट था आर वन आर टू एंड सो ऑन आर एन और उसके जो पर्टिकुलर जो इनपुट्स आ रहे हैं उनके अलग अलग गेन क्या मिल रहे हैं उनको जी वन वन जी वन टू जी वन थ्री एंड सो ऑन करके जी एम तो आउटपुट क्या होता है गेन इन टू इनपुट होता है जैसा कि हम सभी जान, जानते ही हैं लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया भी था कि आउटपुट क्या होता है गेन इन टू इनपुट होता है ऑलवेज तो आउटपुट की मैट्रिक्स हमारे अलग बनेगी सी वन एस आपको जो भी गिवन है सी टू एस टू भी गिवन है सो ऑन सी एन एस टू भी गिवन है इज इक्वल टू गेन की मैट्रिक्स अलग बनेगी और इसी तरीके से मल्टीप्लाई में इनपुट है तो इनपुट की मैट्रिक्स ये अलग बन जाएगी तो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा सी एस इज इक्वल टू जी एस इन टू आर एस हमारे पास ऑप्टेन हो जाता है तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम के आउटपुट निकालने के लिए इस 
मैट्रिक्स की हेल्प से